ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனன்யா சமையல் அனன்யா சமையலோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது ஸோ நம்ம சேனலில் இனி குக்கிங் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டிஸ் இது மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஒன்று பண்ணணும் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படின்றத செட் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஹெல்தியும் கூட ரொம்ப ஈஸியாக குக் பண்ணிடலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு அரசம் தான் இதை வாங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் பருப்பை நான் ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சின்ன சைஸ் தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்து எடுத்திருக்கேன் எப்போவுமே சாம்பாராக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு டிஷ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பூண்டு வந்து ஒரு நாள் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பருப்பை வேக வச்சிடலாம் அதில் நான் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே போட்டுட்டேன் பருப்பு தக்காளி பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் நான் இதில் தூள் பெருங்காயமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கட்டி பெருங்காயமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பெருங்காயம் சேர்க்கும் போது அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வேகிறதுக்காக ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக நம்ம மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வச்சுடுறேன் பருப்பு வேகிறதுக்குள்ளார தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் நான் புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்காக நான் காஞ்ச மிளகாய் மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு நான் ஆறுலேருந்து ஏழு சவுண்டு வரைக்கும் விட்டுறதால நல்ல குழஞ்சி போயிருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ரசம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதிலே நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த புளி தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு பருப்பு அப்படின்னா சுத்தமாக பிடிக்காது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ரசம் மாதிரி வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்தி ரசம் அப்படின்றதால நல்ல டைஜஷனும் கொடுக்கும் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது இந்த ரசத்தை செஞ்சு கொடுங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரக மிளகு தூள் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்காக நான் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்க அந்த பருப்பை நான் கேஸ் ஸ்டவில் வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுருக்கேன் ரசம் ஒரு கொதி வரத்துக்குள்ளே நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நான் பேன் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிடுறேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரசம் சிம்மில் தான் இருக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மூணு காஞ்ச மிளகாயை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் யூஸ்வலாகவே ரசம் அப்படின்னா நம்ம பருப்பு வேக வச்ச அந்த தண்ணியை மட்டும் தான் எடுத்துக்கிட்டு ரசம் வைப்போம் பட் இதில் நம்ம பருப்பு ஃபுல்லாகவே சேர்த்துருக்கோம் ஸோ ரொம்பவே சத்தான ஒரு ரசம் இது பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதால ரசம் ரொம்பவே திக்காக இருக்கும் நம்ம நார்மலாக ரசம் வைக்கும்போது அது எவ்வளோ தண்ணியாக வைப்போம் அந்த அளவுக்கு இது வச்சாவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தண்ணி விடுதலை வந்து கணக்கு பார்க்காதீங்க திக்காக இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த அவசியமும் இல்லை ரசம் வந்து இப்போ கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது ஸோ நான் தாளித்து வச்சுருக்க அந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லியை நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் தாளிக்கும் போது ஏன் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் போடலை அப்படின்னா எனக்கு எப்போதுமே வந்து தாளிக்கும் போது போட்டால் பிடிக்காது அது அந்த சூட்லேயே அந்த கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் அந்த அதோடய எசன்ஸ் எல்லாமே அப்படி ரசத்தில் இறங்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே ஃபுல்லாக கருப்பாகிடும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது இப்போ ரசம் வந்து ஒரு கொதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு உங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட்டும் கொடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்